സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചിയുടെ പഞ്ചാമൃതം കിട്ടിയില്ല ഇതുവരെ കഴിച്ചില്ലേ പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞല്ലോ അതൊക്കെ എപ്പോഴേ റെഡി സൂപ്പർ റെസിപ്പി ചമഞ്ഞിരിക്കാനല്ലാതെ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇത് വല്ലതും അറിയോ ഓ അവള് തുടങ്ങി കുറ്റം പറച്ചില് എന്നിട്ട് എവിടെ പഞ്ചാമൃതം ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റും കൂടെ കഴിഞ്ഞോട്ടെ എന്റെ രേണുക ഇപ്പൊ രാഹുകാലോ എന്റെ പൊന്ന് ചേച്ചി ഈ രാഹുകാലം എന്ന് പറയുന്ന കനിഷ്ഠ സമയത്ത് യാത്ര പോവാൻ പാടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എന്ത് കുന്തം വേണേലും ചെയ്യാം എന്നാലും വേണ്ട മനസ്സിന് അതൊരു അപ്രീതിയാ മക്കളെ നിങ്ങൾ പോയി റൂമിൽ റെസ്റ്റ് എടുത്തോ ചെല്ല അതെ റെസ്റ്റ് എടുക്കണം മനസ്സിലായോ ഇല്ല മനസ്സിലാക്കി തരാം നീ അങ്ങ് മുകളിലേക്ക് വാ ചെല്ല നമ്മള് മണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ ചേട്ടനെ അവിടെ നിന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ ഇനി ഇപ്പൊ എവിടെ പോയോ എന്തോ അല്ല നിന്നോട് വല്ലതും പറഞ്ഞു വരേണുക എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അമ്മയ്ക്ക് അച്ഛനൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കരുതോ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നാ അവിടെ നിക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ അതൊന്ന് സ്പീക്കറിലിട് ൂര് രണ്ടായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴവക്ക് പെട്രോലും ഓർമ്മ വന്നത് ഹലോ ഞാൻ ഇത്തിരി ബിസിയാ ഒരു അർജുന മീറ്റിംഗ് എന്താ വേണ്ട ബിസി ബിസി ബിസിയാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ കണ്ടില്ല എവിടെ പോയതാ ഞാന് ഞാനും ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു നമ്മളവിടെ മണ്ഡപത്തിൽ കണ്ടില്ലേ പച്ച സാരി പച്ചസാരിയെ കല്യാണം കഴിച്ചോ ഏത് പച്ചസാരി ചേട്ടൻ എന്താ ഇങ്ങനൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് മക്കള് കേൾക്കുന്നുണ്ട് സ്പീക്കറിൽ ഇട്ടിരിക്കാ ഞാൻ കേക്കട്ടെടി എല്ലാരും കേക്കട്ടെ എന്റെ വാക്കനുസരിക്കാത്തവളെ ഞാൻ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യും ഞങ്ങളെ ഹണിമൂണില്ല ഹണിമൂൺ നീയേ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നിന്റെ മോളോട് കൂടി കൊണ്ട് പോരാൻ പറ മലേഷ്യയിലേക്ക് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷയിലെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കയറി വരാൻ പറ ഞാനിപ്പോ മലേഷ്യയുടെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ആയ കാസർഗോഡ് ഓവർ ഓവർ ഹലോ ഹലോ ഒരു ഭാര്യമാരെ എന്നെ വിളിക്കണ്ട എനിക്ക് പേടിയാവുന്നടാ അങ്ങനെ സമതല തെറ്റതുപോലെയാ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തോ കുഴപ്പം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇപ്പൊ എന്തോ ഒരു വഴി പറ്റിയ കുഴപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ചേട്ടന്റെ സംസാരത്തിൽ എന്തോ ഒരു വശപ്പിച്ച എനിക്ക് തോന്നി എന്റെ പുന്നാരി ലക്ഷ്മി ആന്റി മാമൻ ഏതെങ്കിലും ഭാര്യ കയറി മദ്യപിച്ചു കാണും അത്രയ്ക്ക് ദേഷ്യം സങ്കടമൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ കല്യാണ പെണ്ണ് മാറിപ്പോയതിൽ 
നീ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്ക് എന്നോട് ആ മനുഷ്യന് ദേഷ്യുവാ ആ ഫോണിംഗ് ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്ക അത്രയ്ക്ക് ദേഷ്യം കാണും ചേച്ചിയോട് അപർണയുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ചേച്ചി ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടിയില്ലല്ലോ ഇതുവരെയുള്ള എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിച്ച നിമിഷം ഏതാണെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ പറയട്ടെ ഈ താലി നിന്റെ കഴുത്തി കെട്ടി നിമിഷം നിന്റെ മനസ്സ് നിന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവസാന നിമിഷം വരെ ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചു ഞാൻ താലി കെട്ടുന്നത് ഈ കഴുത്തിലായിരിക്കും ഒന്ന് ആ വീട്ടില് എത്രയേറെ സങ്കടങ്ങൾ നീ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എനിക്കറിയാം പക്ഷേ അവിടെ കിട്ടാത്ത സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഒക്കെ നിനക്ക് ഈ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഇരാ ഇനി അങ്ങോട്ട് നിനക്ക് ഞാനും എനിക്ക് നീയും തുണയായിരിക്കും നിന്റെ നേരെ എന്ത് സങ്കടങ്ങൾ വന്നാലും അത് തടുക്കാൻ ഞാനുണ്ടാവും അഥവാ തടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആ സങ്കടം എന്റേതും കൂടിയായിരിക്കും സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ട് കരയുന്നു ഏ എന്തുപറ്റി എനിക്കെന്തോ അല്ലാത്ത കുറ്റബോധം തോന്നുന്നു എന്തിന് അച്ഛന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എല്ലാം മറച്ചു വെച്ചതുകൊണ്ടല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായത് എന്നിട്ടും അവസാനം അച്ഛൻ എന്റെ തലയിൽ തൊട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചില്ലേ പ്രീതിയുടെ കല്യാണം മുടങ്ങിയപ്പോ എന്റെ അച്ഛന്റെ നെഞ്ചു തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും പ്രായമുള്ളവരെ ചിലപ്പോ സമാധാനിക്കാറില്ലേ സമയദോഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അങ്ങനെ സമാധാനിക്കാം ഞാൻ അതിൽ കാണുന്ന പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ദേവൻ സാർ നിന്നെ അംഗീകരിച്ചു തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് ശരിക്കും അച്ഛൻ മനസ്സറിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ചതാണ് എന്നെ പിന്നെ അല്ലാതെ അതിലും സംശയമുണ്ടോ അതുകൊണ്ടല്ല ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയപ്പോ സത്യം തന്നെയാണോന്ന് മനസ്സ് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ആ മനസ്സിനോട് ഞാനൊന്ന് സംസാരിക്കാം മുല്ലപോലെ കുരുന്നു കണ്ണിലെ കുറുമ്പു കണ്ടു ഞാൻ കൂടെ നീയില്ലാതെയായ നൂറായി നുറുങ്ങിടും കണ്ണാടിയാട് ഞാൻ അത് ഞാൻ പിന്നെ സംസാരിച്ചോളാം രാത്രിയില് ഈ കല്യാണത്തിൽ വേറൊരു പോസിറ്റീവ് കാര്യം നടന്നു എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞേ അത് അമ്മ അല്ല ചിറ്റ ഓഹ് അമ്മയും ചിറ്റയും വല്യച്ഛനും ഒന്നും അല്ല പ്രണയം പ്രീതിയും അഗ്നിയും തമ്മിലുള്ള പ്രണയം നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ അറിഞ്ഞത് നിന്റെ അനിയത്തിയുടെ പ്ലാനിങ് കിട്ടില്ലെന്ന് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും മുന്നില് ഒരു സർപ്രൈസായി സ്വന്തം കാമുകനെ അവതരിപ്പിച്ചു ഇനി ദേവൻ സാറിന് അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോഴും സംശയമുണ്ട് നമ്മുടെ കല്യാണം നടത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അവള് വാടകയ്ക്കെടുത്ത ആരോ ആണ് അയാളെന്ന് ഏ താലി കിട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എല്ലാവരും തൊഴുതില്ലേ അപ്പോ ഒരു നോക്ക് ഞാൻ കണ്ടതാ അഗിൻ പ്രീതിയെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രീതിയുടെ മുഖത്ത് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ചിരിയായിരുന്നു 
അവർ ശരിക്കും ലവേഴ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മളെ പോലെ വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അക്കിന് ഒരു ജോലി ഏൽപ്പിച്ചു അക്കിന് ആ കൊട്ടേഷൻ ഏറ്റെടുത്ത് ഭംഗിയായിട്ട് പൂർത്തിയാക്കി അതിന് ഫീസ് തരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ എത്ര ലക്ഷമായാലും പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതോടെ നമ്മൾ പഴയ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവും ഇങ്ങനെ എന്നോട് ക്രൂരത കാട്ടരുത് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സ് തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാസങ്ങളായില്ലേ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ സ്നേഹം തുറന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ നീ അപ്പോഴൊക്കെ ഒരു പല്ലവി പാടും ഓൺലി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മലേഷ്യയിലാണോ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് പെൺകുട്ടികളെ കിട്ടാത്തത് തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറെ ആയില്ലേ കറങ്ങി നടക്കാനോ ചൂഷണം ചെയ്യാനോ അല്ല ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മരണം വരെ കൂട്ടായിരിക്കാം മനസ്സിലാക്കി ഇനിയെങ്കിലും എന്റെ കല്യാണം അച്ഛന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നടത്തിക്കോട്ടെ മണ്ടത്തരം പറയാതെ അത്ര ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഞാൻ അഖിന്ന അല്ലാതെ വേറൊരാളെ കല്യാണം കഴിക്കില്ല എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ നിന്നെ വേറെ ഏത് ചെറുപ്പക്കാരന സ്വീകരിക്ക നീ ഒരു വല വിരിച്ചു ആ വലയിൽ നീ തന്നെ ചെന്ന് ചാടി പക്ഷേ നിന്നെ പ്രാണൻ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞാനേ ഉള്ളൂ ആ വലയ്ക്കകത്ത് അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണ്ട നിന്നെ ഞാൻ തടയില്ല നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇനി അങ്ങോട്ട് ദേവനങ്ങളും യമുനാന്റി ഒക്കെ നമ്മുടെ കല്യാണം എപ്പോൾ നടത്താന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കാരണം ദർ ഇസ് നോ അത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോർ നമ്മുടെ കല്യാണം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇതിലും വലിയ നാണക്കിഴ അപമാനം സഹിക്കേണ്ടി വരും ദേവൻ സാറിന് ഹീസ് എ വെൽ നോൺ പേഴ്സൺ ഈവൻ ദ മീഡിയ ബിൽ അറ്റാക്ക് ഇങ്ങനൊന്നും ഇങ്ങനൊന്നും ഞാൻ ആലോചിച്ചതേ ഇല്ല ഞാനിപ്പോ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് നിന്റെ മനസ്സ് തളർത്തുന്നില്ല നീ വലിച്ചെറിഞ്ഞാലും എന്റെ സ്നേഹം നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ആ കാണുന്ന നാലാമത്തെ വീട്ടിലേക്ക് എനിക്കും വരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു നിവൃത്തിയുടെ കൊണ്ട് മണ്ഡപത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയതിന് അങ്കിളിനോടും ആന്റിയോടും മാപ്പ് ചോദിക്കണമെന്ന് കരുതിയതാ നീ സമ്മതിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്ന അച്ഛൻ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നല്ല ദേഷ്യം കാണും അതുകൊണ്ടല്ലേ അമ്മയും അച്ഛമ്മയും ബലമായി കാറിൽ കയറ്റി എന്നെ കൂട്ടാതെ പോയി കളഞ്ഞത് അച്ഛൻ എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചാലും അത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അനുഭവിച്ചോളാം ഹേയ് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അച്ഛന്റെ പുന്നാര മോളല്ലേ നീ നിന്നൊന്നും ഉള്ളി നോവിക്കാൻ പോലും ആ മനസ്സ് സമ്മതിക്കില്ല കണ്ണക്കൊന്ന് തുടച്ചടിച്ചല്ലേ ഗേറ്റ് കടക്കും വരെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവും
ഹാപ്പി മാരീഡ് ലൈഫ് ടു യു ഗൈസ് അമ്മേ ഒരു സ്പൂൺ നമ്മുടെ ഫിലോസഫി പ്രൊഫസർക്കും കൊടുക്ക് അവൾക്കും കിട്ടട്ടെ നല്ല പഞ്ചാമൃതം പോലത്തെ ഒരു മാരീഡ് ലൈഫ് എന്താ ഗ്രൂതം എന്റെ മോളെ കളിയാക്കിയതാണോ അയ്യോ അല്ലാണ്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ അത്ര വലിയ പൊട്ടിയൊന്നുമല്ല നീ എന്നെ കൂടി ഒന്ന് കുത്തിയതാന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്ന് എനിക്ക് വേണ്ട നീ എന്താ വിചാരിച്ച് ഈ ലോകത്തൊരു നല്ല ചെക്ക നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സത്യമായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ എടി നിന്ന് ഞാൻ കളിയാക്കിയതാണോ നിനക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയോ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നതൊക്കെ വിചിത്രമായ കാര്യങ്ങളാ അതിലൊന്ന് മാത്രം വിജയിച്ചു പൊട്ടക്കണ്ണ മാവിലെറിഞ്ഞു മാങ്ങ വീണതുപോലെ അല്ലമ്മേ സ്വാമിജി മാങ്ങ സ്വാമിജി മാങ്ങയോ പിന്നെങ്ങനെ പറയണം ഞാൻ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പ് വെച്ച് വായി തോന്നിയൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ എന്നെ അപമാനിച്ചില്ലേ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പ് വെച്ച് അത് അതങ്ങനെയല്ല അതെ അങ്ങനെയല്ലെന്ന് എനിക്കും തോന്നുന്നു മനസ്സറിഞ്ഞ് നീ അത് ചെയ്യില്ല ആരോ നിന്നെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിച്ചതാ ഇനിയെങ്കിലും സത്യം പറ എന്താ ഇതിന് പിന്നിൽ വേറൊന്നുമില്ല എനിക്കൊരാളെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് അച്ഛനോട് പറയാൻ പേടിച്ചിട്ടാ കള്ളം നിനക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും ഒരു മടിയും കൂടാതെ ഒരു പേടിയും കൂടാതെ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയുന്നവളാ നീ അത് ഇത്രയും വലിയ ചതി ചെയ്യാൻ എന്റെ മോൾക്ക് കഴിയില്ല അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ ചോദ്യം ചെയ്യലൊക്കെ ഇന്ന് തന്നെ വേണം എല്ലാവരും മനസ്സ് തളർന്ന അവസ്ഥയില്ല തളർച്ചയല്ല എനിക്ക് തകർച്ചയാ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ മുമ്പിൽ എന്റെ കുടുംബക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ബിസിനസ് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ തകർന്ന തരിപ്പണമായി നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എനിക്കറിയണം എന്തിനാ എന്റെ മോളിത് എന്നോട് ചെയ്തതെന്ന് വേറെ ആരും അത് നിന്നെ കൂടി പറഞ്ഞു ചെയ്യിച്ചതാ പറ അവളാണോ അതോ ആ രാജേശ്വരിയോ സത്യമായിട്ടല്ല ഞാനും അക്കിനും അല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇത് അറിഞ്ഞതല്ല എങ്ങനെയൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിപ്പോയതാ അതിന്റെ പേരിൽ ഈ കുടുംബം മാത്രമല്ല ഗൗതവിന്റെ വീട്ടുകാരും ഗൗതവും കഷ്ടത്തിലായില്ലേ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പെണ്ണിനെ ഗൗതവിന് കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടി വന്നില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട ദേവേട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളില്ലേ അതില് ഒന്ന് ഗൗതം പ്രീതിയെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല ഈ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരോടും ഗൗതമിന് സ്നേഹോ ഇഷ്ടമോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ മീരെ കല്യാണം കഴിച്ചത് ഗൗതമിന് ഇഷ്ടമില്ലാതെയാണെന്ന് കരുതുന്നത് തെറ്റല്ലേ ലക്ഷ്മിച്ച് പറഞ്ഞത് തന്നെയാ ഈ കല്യാണത്തിന്റെ കാതൽ 
ഈ വീടുമായുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് അവർ ആഗ്രഹിച്ചത് അതിനിടയിൽ കടന്നുകൂടിയ ഒരു തെറ്റ് മാത്രമാണ് പ്രീതിയും ഗൗതമും സ്നേഹത്തിലാണെന്നുള്ളത് അപ്പോ ഈ വീട്ടിലെ രണ്ടു കുട്ടികളിൽ ആരായാലും സമ്മതമെന്ന് ലക്ഷ്മിയച്ച് പറഞ്ഞു ആ സമ്മതം തന്നെയല്ലേ ഗൗതം അവിടെ പറഞ്ഞത് ശരിയായിരിക്കാം അത് നമുക്ക് വിടാം പക്ഷെ മണ്ഡപം വരെ കല്യാണം എത്തിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഗൗതമിനെ വേണ്ട ഇയാളെ മതിയെന്ന് ഒരാളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിന് പിന്നിൽ എന്തോ നടന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് രാജേശ്വരിയെ സംശയം അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരു വാക്ക് പോലും മിണ്ടാതെ മണ്ഡപത്തിൽ നേരെ തറവാട്ടിലേക്ക് പോയി അയ്യോ ഇല്ലേ ചുറ്റൊന്നും അറിഞ്ഞതല്ല ഇത് അക്കിൻ മലേഷ്യയിലായതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവസാന നിമിഷം വരെ നീണ്ടുപോയത് നിശ്ചയത്തിന് മുമ്പ് വരണമെന്ന് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് നടന്നില്ല കല്യാണത്തിന് നാലഞ്ച് ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും എത്തണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ രാവിലെ മാത്രമേ അക്കിന് എത്താൻ പറ്റിയുള്ളൂ നീ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്ക് പ്രയാസമോ അച്ഛാ അങ്ങനൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയി നിന്നെ ശപിച്ച ആ ശാപ എന്റെ തലയിൽ തന്നെയല്ലേ മോളെ വീഴുക നീ തന്നെയല്ലേ മോളെ ഞാനും 